Giovani amici di It's Logo Time e del gioco calcio, ben ritrovati in un nuovo interessantissimo video. Oggi andiamo nella casa del diavolo, ovvero andiamo nella casa del Milan. Sigla! Prima di iniziare le solite piccolissime raccomandazioni, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina... Seguitemi sui miei social, commentate, lasciate like, bla 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 bla. E però adesso veniamo alla storia del logo del Milan. Il Milan che nasce nel 1899 grazie a dei fondatori appassionati del gioco football, tifosi sia italiani che inglesi dove è nato questo fantastico gioco, e appunto le due principali figure sono quelle di... Alfred Edwards e di Herbert Kilpin. Il Milan nasce come Milano Football Club, Football Cricket Club in realtà. E infatti vediamo che nel primo logo, che non è molto diverso tra l'altro da quello odierno, abbiamo al centro il classico cerchio dove sono presenti i colori rosso e neri e a destra abbiamo la croce di San Giorgio, simbolo della città di Milano. In alto abbiamo le quattro lettere iniziali della società e sotto l'anno di fondazione. 1907 viene cambiata la nomenclatura del club, viene cambiato anche il logo dove appaiono eh, questi bordini dorati, rimane pressoché tutto invariato a livello grafico, a parte appunto in alto dove cambiano le lettere che diventano MFCC, che stanno per Milan Football Cricket Club. 1919, nuovamente la squadra cambia nome, sparisce Cricket e rimane soltanto Football Club. Le lettere diventano 3 e non sono più 4. Per il resto, tutto decisamente invariato. 1939, per volere del governo fascista, cosa che vi ho raccontato anche in alcuni video precedenti, il Milan passa da una denominazione inglese a una nominazione italiana. Prende possesso il colore dorato, un bordino sia nell'ovale, anche bordino che contiene i colori societari della Croce di San Giorgio, e diventa anche il colore delle iniziali del club al di sopra e dell'anno di fondazione al di sotto. 1945 rimane il bordino dorato fuori che acquista anche una leggera bordatura nera le lettere al di sopra vengono cambiate dalla scritta Milan l'anno di fondazione rimane sempre sotto passano dal colore dorato al colore nero e i due elementi centrali assumono una bordatura nera all'esterno del cerchio 1979 uno obiettivamente dei più brutti come vi ho già detto anche in questo caso in alcuni loghi precedenti di altre squadre viene scelta questa corrente dove vengono rappresentati eh, i simboli delle squadre viene scelto il diavolo simbolo della squadra rossonera al di sotto abbiamo la M iniziale del Milan con i colori societari rosso e nero e sotto abbiamo la stella che rappresenta i 10 campionati italiani vinti. Siamo nel 1986, si torna all'emblema ovale, torna il cerchio che prende più spazio rispetto a quelli precedenti degli anni passati, torna la scritta Milan al di sopra, torna anche l'anno di fondazione e cosa molto importante anche la croce di san giorgio prende questa bordatura nera 1998 abbiamo il design attuale per stella di 10 campionati vinti al di fuori di tutto eh, una bordatura rossa e nera dell'ovale la scritta milan diventa acm l'anno di fondazione sempre sotto al nostro cerchio principale dove appunto ritroviamo sempre i colori societari e la croce di san giorgio invariati rispetto all'originale. Ora veniamo alle piccole curiosità. Mm -mm -mm. Ah. La scelta dei colori rosso e nero sono dovuti alla idea di, dei fondatori di dover rappresentare timore e paura nei confronti eh, degli avversari. Anche il simbolo del diavolo va ricollegato ai colori scelti, quindi dover incutere 
molto timore e molta paura degli avversari. E chi meglio del diavolo? Il Milan è stata la prima squadra italiana nel 1962 a vincere la Coppa dei Campioni odierna Champions League. Oltre la squadra rossonera è anche la squadra italiana con più titoli europei vinti. Il Milan detiene anche il record finora imbattuto di partite senza sconfitte, ben 58 dal 91 al 93. Inoltre in un sondaggio del 2007 a cura della rivista World Soccer ha incoronato il Milan degli olandesi guidato da Arrigo Sacchi come la più forte squadra di club di tutti i tempi. Spero anche in questo video di avervi lasciato qualche nozione in più, qualche chicchetta in più e niente, condividete il video, commentate con il vostro logo preferito nella storia del Milan e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!